আজ আমরা হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট পড়ব ঠিক আছে তোরা সকলে বই খোল পৃষ্ঠা নম্বর একষট্টি লিয়াম ও ফ্লাহার্টির লেখা তাহলে শুরু করছি ঠিক আছে দ্য অথার অ্যান্ড দ্য টেক্সট লিয়াম ও ফ্লাহার্টি এইটিন নাইনটি সিক্স টু নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফোর ওয়াজ এ সিগনিফিক্যান্ট আইরিশ নভেলিস্ট অ্যান্ড শর্ট স্টোরি রাইটার তার মানে লিয়াম ফ্লাহার্টি ছিলেন একজন বিখ্যাত আয়ারল্যান্ডের ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পের লেখক অ্যান্ড এ মেজর ফিগার ইন দ্য আইরিশ লিটারারি রেনেসাস এবং আয়ারল্যান্ডের সাহিত্য জগতের যে নবজাগরণ হয়েছিল তিনি তার পথিকৃৎ ছিলেন হিজ মোস্ট ফেমাস বুকস ইনক্লুড তার বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে দ্য ইনফর্মার রিটার্ন অব দ্য ব্রুট হাউস অফ গোল্ড এটসেটেরা তার বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে বা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দ্য ইনফর্মার রিটার্ন অব দ্য ব্রুট এবং হাউস অফ গোল্ড ইত্যাদি হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট তার প্রথম উড়ান এ শর্ট স্টোরি একটি ছোট গল্প হুইচ সিম্বলাইজেস যেটা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করানো হয়েছে দ্য নার্ভাসনেস অফ ওয়ান এক্সপেরিয়েন্সেস যে স্নায়বিক দুর্বলতা একজন অনুভব করে বিফোর ডুইং সামথিং নিউ কোনো কিছু নতুন শুরু করার পূর্বে মানুষ যখন স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করে সেই সম্পর্কেই এই গল্পটি বলা হয়েছে ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ ইজ মোস্ট ফেমাস ওয়ার্কস এই গল্পটি তার বিখ্যাত কাজের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হয় দ্য ফলোইং টেক্সট নিম্নলিখিত গল্পটি অ্যান অ্যাভরিজড ভার্সান মানে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ অফ দিজ শর্ট স্টোরি এই ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে হিসা ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ ইজ অ্যাবাউট এ ইয়াং সি গাল এই গল্পটা হচ্ছে একটি ছোট বা বাচ্চা সি গাল অর্থাৎ গাংচিল গাংচিলও হবে বা শঙ্খচিলও হবে গাংচিল বা শঙ্খচিলের সম্পর্কে গল্প অ্যান্ড হিজ এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড হিজ এক্সপেরিয়েন্স এবং তার অভিজ্ঞতা অফ লার্নিং হাউ টু ফ্লাই একটি ছোট গাংচিল কিভাবে উঠতে শিখেছিল সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই গল্পটি দ্য স্টোরি ফোকাসেস এই গল্পটি আলোকপাত করে অন হাউ ফিয়ার মাস্ট বি কঙ্কার্ড কিভাবে ভয়কে জয় করতে হবে বিফোর ওয়ান মে অ্যাচিভ এনিথিং অফ সিগনিফিক্যান্স কোনো কেউ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু অর্জন করার পূর্বে কিভাবে সে ভয় জয় করবে সেই সম্পর্কেই বর্তমান গল্পটি লেখা লাইক দ্য ইয়াং সি গাল ঠিক যেমনভাবে ছোট্ট গাংচিলটি হু হ্যাড টু বি ব্রেভ ইন অর্ডার টু ফ্লাই যাকে ওড়ার জন্য যথেষ্ট সাহসী হতে হয়েছিল চলো আমরা শুরু করছি দ্য ইয়াং সি গাল ছোট্ট সি গাল সি গাল বা গাংচিলটি ওয়াজ এলন অন হিজ লেজ এল ইডি জি লেজ মানে খাজ সরু খাজ খাজের উপরে ছোট্ট গাংচিল বা শঙ্খচিলটি একাকী ছিল হিস টু ব্রাদার্স তার দুই ভাই অ্যান্ড হিজ সিস্টার এবং তার বোন হ্যাড অলরেডি ফ্লোন আওয়ে দ্য ডে বিফোর গতকাল তারা তার দুই ভাই এবং বোন ইতিমধ্যেই উড়ে গেছিল হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম সে তাদের সাথে উড়তে ভয় পেয়েছিল হোয়েন হি হ্যাড রান ফরওয়ার্ড টু দ্য ব্রিঙ্ক অব দ্য লেজ যখন সে দৌড়ে ওই সরু খাজের কিনারা ব্রিঙ্ক মানে কিনারা কিনারা অবধি গেছিল হি বিজ্ঞান হি বিকেম অ্যাফ্রেড সে ভয়ে ভীত হয়ে গেল দ্য গ্রেট এক্সপ্যান্স অব দ্য সি সমুদ্রের গভীর বিস্তার স্ট্রেসড ডাউন বিনিথ নিচে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাইলস ডাউন এবং সেটা অনেক নিচ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল হি ফেল্ট সার্টেন সে নিশ্চিতভাবে অনুভব করলো দ্যাট হিজ উইংস উড নেভার সাপোর্ট হিম তার ডানা দুটো তাকে সাপোর্ট করবে না সো হি বেন্ট হিজ হেড সুতরাং সে তার মাথা নিচু করলো অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে ব্যাক টু দ্য লিটল হোল এবং সে ফিরে এলো টু দ্য লিটল হোল ছোট্ট গর্তটির কাছে হোয়ার ইজ স্লেপড অ্যাট নাইট যেখানে সে রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছিল হিজ ফাদার অ্যান্ড মাদার তার বাবা এবং মা হ্যাড কাম অ্যারাউন্ড তার চারিপাশে এসেছে কলিং টু হিম শ্রীলি তাকে চিৎকার করে ডাকছে বাট কিন্তু ফর দ্য লাইফ অফ হিম তার জীবনের জন্য হি কুড নট মুভ 
সে জীবনে এত ভয় পে সে এত ভয় পেয়েছিল যে সে বাঁচার জন্য ভয়ে সে আর নড়তে পারল না দ্যাট ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগো এই সমস্ত কিছু ছিল চব্বিশ ঘন্টা আগেকার কথা সিন্স দেন তখন থেকে নোবডি হ্যাড কাম নেয়ার হিম কেউ তার কাছে আসেনি দ্য ডে বিফোর আগের দিন হি হ্যাড ওয়াজ ডিস পেয়ারেন্টস সে দেখেছিল তার বাবা মাকে ফ্লাইং অ্যাবাউট উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার তার ভাই এবং বোনেদের সাথে উঠতে সে দেখেছিল তার বাবা মাকে দে ওয়ার টিচিং দেম তারা তাদের শেখা ছিল দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট কিভাবে উঠতে হয় অ্যান্ড হাউ টু ডাইভ ফর ফিশ এবং কিভাবে ছু মেরে মাছ ধরতে হয় হি হ্যাড সিন হিজ এল্ডার ব্রাদার সে দেখেছিল তার বড় ভাইকে ক্যাচিং হিজ ফার্স্ট হেরিং প্রথম হেরিং মাছটাকে ধরতে দেখেছিল হোয়াইল হিজ প্যারেন্টস সার্কেলড অ্যারাউন্ড প্রাউডলি যখন তার বাবা মা তার চারিদিকে গর্বের সাথে ঘুরছিল দ্য সান ওয়াজ নাও অ্যাসেন্ডিং দ্য স্কাই এখন সূর্য উপরে উঠছে ব্লেজিং ওয়ার্মলি ভীষণ তীব্রভাবে কিরণ দিচ্ছে অন হিজ লেজ তার সেই সরু খাজের উপরে দ্যাট ফেস্ট দ্য সাউথ সেই খাড়িটা যেটা দক্ষিণ মুখ ছিল মুখ ছিল হি ফেল্ট দ্য হিট সে গরম অনুভব করছিল বিকজ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইটফল কারণ সে গত রাত থেকে কিছুই খায়নি নাও দেয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গল স্ক্র্যাপ অফ ফুড এখন সেখানে এক টুকরো খাবার নেই লেফট ইন দ্য স্ট্র নেস্ট লেফট পড়ে ছিল না অন দ্য ইন দ্য স্ট্র নেস্ট স্ট্র নেস্ট মানে খড়কুটো দিয়ে বানানো বাসাতে হিজ লিটল গ্রে বডি তার ছোট্ট ধূসর শরীরটা ট্রটেড ব্যাক ট্রটেড মানে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ সামনে এবং পিছনে অন দ্য লেজ ওই সরু খাজের উপরে হি ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড সাম মিনস সে খুঁজে খোঁজার চেষ্টা করছিল কিছু উপায় অফ রিচিং হিজ প্যারেন্টস তার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছনোর উইদাউট হ্যাভিং টু ফ্লাই না উড়ে বাট অন ইচ সাইড অফ হিম কিন্তু তার দুপাশেই দ্য লেজ এন্ডেড খাড়িটি খাঁজটি সমাপ্ত হয়েছিল ইন এ শিয়ার ফল যার দুদিকেই একদম গভীর ছিল উইথ দ্য সি বিনিথ গভীর আর নিচে ছিল সমুদ্র হি কুড শিওরলি রিচ দেম উইদাউট ফ্লাইং সে নিশ্চিতভাবেই তার বাবা মায়ের কাছে উড়ে যেতে পারত ইফ হি কুড অনলি মুভ নর্থ ওয়ার্ডস যদি সে কেবলমাত্র উত্তরের দিকে এগোতে পারত এলং দ্য ক্লিপ ওই পাহাড় বরাবর বাট দেন অন হোয়াট কুড হি ওয়াক তারপরে সে কিসের উপরে হাঁটত দেয়ার ওয়াজ নো লেজ সেখানে তো কোনো সরু খাজ ছিল না সো হি ওয়াজ নট সো অ্যান্ড হি ওয়াজ নট এ ফ্লাই এবং সে তো একটা মাছি নয় যে সে উড়ে চলে যাবে হি স্টেপড স্লোলি সে ধীরে ধীরে এগোলো আউট স্টেপ স্লোলি আউট মানে ধীরে ধীরে সামনের দিকে বেরিয়ে এলো টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ সেই সরু ফাস্টার কোনায় বা কিনারায় হি স্টুড অন ওয়ান লেগ সে একটি পায়ের উপরে দাঁড়ালো উইথ দ্য আদার লেগ হিডেন আন্ডার হিজ উইং তার অপর পাশটি অপর উইথ দ্য আদার লেগ অপর পার্টি হিডেন লুকানো ছিল আন্ডার হিজ উইং তার ডানার নিচে লুকানো ছিল ঠিক আছে ক্লোজিং ওয়ান আই একটা চোখ বন্ধ করে অ্যান্ড দেন দ্য আদার তারপরে অপর চোখটা বন্ধ করে হি প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং অ্যাসলিপ সে এমন ভান করতে লাগলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে স্টিল ইজ প্যারেন্টস টুক নো নোটিস অফ হিম তবুও তার বাবা মা তার দিকে খেয়াল করল না হি স হিজ টু ব্রাদার্স সে দেখলো তার দুই ভাই অ্যান্ড ইজ সিস্টার এবং তার বোন লাইং অন দ্য প্লেটু উপত্যকার উপরে শুয়ে আছে দে ওয়ার ডোজিং ডোজিং মানে ঝিমানো তারা ঝিমত ছিল উইথ দেয়ার হেডস সাঙ্ক ইন টু দেয়ার উইংস তাদের মাথা দুটোকে তাদের ডানার মধ্যে তাদের মাথাগুলি মাথা ডানার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল হিজ ফাদার ওয়াজ স্প্রিনিং প্রিনিং মানে মসৃণ করা চকচক করা হিজ ফাদার ওয়াজ স্প্রিনিং মসৃণ করছিল হিজ ফিদার্স তার পালকগুলিকে অন ইজ হোয়াইট ব্যাক তার সাদা পিঠের উপরে যে পালক ছিল সেই পালকগুলিকে তার বাবা পরিষ্কার করছিল অনলি হিজ মাদার ওয়াজ লুকিং হ্যাট হিম কেবলমাত্র তার মা তার দিকে তাকিয়েছিল শি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অন এ লিটল হাই হাম্প অন দ্য প্লেটু তার মা একটি ওই উপত্যকার একটি উঁচু জায়গার উপরে দাঁড়িয়েছিল ইটিং এ পিস অফ ফিশ এক টুকরো মাছ খাচ্ছিল দ্য সাইট অফ দ্য ফুড ম্যারেন্ড হিম দ্য সাইট অফ দ্য ফুড অর্থাৎ খাবারের দৃশ্য তাকে ম্যারেন্ড পাগল করে দিল ঘি গা গা 
সে গি গা হি ক্রাইড সে চিৎকার করে বলে উঠলো গি গা গা বেগিং হার টু ব্রিং হিম সাম ফুড তার মায়ের কাছে কিছু খাবার চাইল গৌ উল আহ গৌ উল আহ শি স্ক্রিমড ব্যাক তার মা চিৎকার করে উত্তর দিয়ে বলল গৌ উল আহ ক্রিকেট কলিং শিশুটি ডেকেই চলল অ্যান্ড আফটার এ মিনিট অর শো কয়েক মিনিট পরে হি আট আট এ জয়ফুল স্ক্রিম সে জোরে চিৎকার করে উঠল হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ এ পিস অফ ফিস তার মা এক টুকরো মাছ ধরেছে অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং এ ক্রস টু হিম উইথ ইট এবং সেই মাছের টুকরোটিকে নিয়ে তার দিকে উড়ে আসছিল বাট হোয়েন শি ওয়াজ জাস্ট অপোজিট টু হিম কিন্তু তার মা যখন উড়ে তার কাছাকাছি এলো ঠিক উপর বিপরীত দিকে এলো শি হল্টেড সে থেমে গেল হার উইংস মোশানলেস তার ডানা স্থির হয়ে গেল গতিহীন হয়ে গেল দ্য পিস অফ ফিস মাছের টুকরো ইন হার বেক তার ঠোঁটে ওয়াজ অলমোস্ট উইথ রিচ অফ ইজ বেক তার চঞ্চুর অর্থাৎ ঠোঁটের প্রায় নিকটে চলে এসেছিল হি ওয়েটেড এ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ সে কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ওন্ডারিং ভাবতে লাগলো হোয়াই শি ডিড নট কাম নেয়ার আর কেন তার মা তার কাছাকাছি এলো না অ্যান্ড দেন তারপরে ম্যাড এন্ড বাই হাঙ্গার খোদায় পাগল হয়ে হি ডাইভ অ্যাট দ্য ফিস সে মাছের দিকে বা মাছটাকে দেখে ঝাঁপ দিল উইথে লাউড স্ক্রিম জোরে চিৎকার করে হি ফেল আউট ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউন ওয়ার্ডস ইন্টু স্পেস সে জোরে চিৎকার করে প্রথমে বাইরের দিকে তারপরে নিজের দিকে শূন্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেন টেরর সিজ ডিম তারপরে ভয় তা ভয় তাকে সন্ত্রস্ত করল অ্যান্ড হিজ হার্ট অ্যান্ড হিজ হার্ট স্টুড স্টিল এবং তার হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেল বাট ইট অনলি লাস্টেড এ মোমেন্ট কিন্তু সেটা কেবলমাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয়েছিল দ্য নেক্সট মোমেন্ট পরবর্তী মুহূর্তে হিজ হি ফেল্ট অনুভব করল হিজ উইংস স্প্রেড টু ওয়ার্স আউট ওয়ার্স সে দেখতে পেল যে তার ডানাগুলি বাইরের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্য উইন্ড রাস্ট এগেনস্ট হিজ ব্রেস্ট ফিদার্স বাতাস তার বুকের যে পালক ছিল সেই পালকের বিরুদ্ধে বা পালকে এসে বাতাস লাগতে লাগলো দেন আন্ডার দ্য স্টমক তারপরে বুকের নিচে অর্থাৎ পাকস্থলের নিচে অ্যান্ড এগেনস্ট হিজ উইংস তারপরে তার ডানার নিচে হি কুড ফিল দ্য টিপস অফ হিজ উইংস সে তার ডানার অগ্রভাগে অনুভব করতে লাগলো কাটিং থ্রু দ্য ইয়ার যেটা বাতাসকে কেটে কেটে সামনের দিকে এগোচ্ছিল হি ওয়াজ নট ফলিং হেডলং নাও সে এখন আর নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে না হি ওয়াজ শোয়িং গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি ডাউন ওয়ার্ডস অ্যান্ড আউট ওয়ার্ডস সে ধীরে ধীরে নিচের দিকে এবং বাইরের দিকে ও বাইরে উপরের দিকে উঠতে লাগলো হি ওয়াজ নো লঙ্গার অ্যাফ্রেইড সে এখন আর ভীত হল না তার আর ভয় লাগছিল না দেন হি ফ্ল্যাপ ডিজ উইংস ওয়ান্স তারপরে সে তার ডানাগুলিকে একবার ঝট ঝাপটা দিল অ্যান্ড সোর্ড আপ ওয়ার্ডস এবং উপরের দিকে উঠে গেল হি আট আট এ জয় আর স্ক্রিম সে জোরে চিৎকার করে উঠল অ্যান্ড ফ্ল্যাপড দেম এগেইন সে পুনরায় সেই ডানাগুলিকে ঝট ঝাপটা দিল হি সোর্ড হায়ার সে আরও উপরে উঠে গেল হিজ মাদার ফ্লিউ পাস্ট হিম তার মা তার পাস দিয়ে উড়ছিল হার উইংস মেকিং এ লাউড নয়েস তার ডানা জোরে শব্দ করছিল হি আনসার্ড হার উইথ অ্যানাদার স্ক্রিম সে অপর একটি ডানার ঝটকা ঝটকা দিয়ে তার উত্তর দিচ্ছিল দেন হিজ ফাদার ফ্লিউ ওভার হিম তারপরে সে দেখল যে তার বাবা তার উপরে উপর দিয়ে উঠছে স্ক্রিমিং আর চিৎকার করছে দেন হি ফ্লিউ হিজ টু ব্রাদার্স দেন হি স হিজ টু ব্রাদার্স তারপরে সে দেখল তার দুই ভাইকে অ্যান্ড হিজ সিস্টার ফ্লাইং অ্যারাউন্ড হিম এবং তার বোনও তার পাশ দিয়ে উঠছে হি স এ ভাস্ট গ্রিন সি বিনিথ হিম সে তার নিচে একটি বড় নিচে বিশাল সমুদ্র লক্ষ্য করল অ্যান্ড হি টার্ন হিজ বেক সাইডওয়েজ এবং তারপরে সে তার চঞ্চুকে পাশে নাড়ালো পাশে ঘোরালো অ্যান্ড ক্রাউড অ্যামিউজলি এবং আনন্দে চিৎকার করে উঠল হিজ প্যারেন্টস তার বাবা মা অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স এবং তার ভাইয়েরা অ্যান্ড সিস্টার এবং বোন হ্যাড ল্যান্ডেড অন দিস গ্রিন ফ্লোর ইন ফ্রন্ট অফ হিম তার সামনে সমুদ্রের সবুজ সমুদ্রের ওপরে তারা পা রাখল দে ওয়ার বেকনিং টু হিম কলিং স্ট্রেলে তারা তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে হাত ছানি দিয়ে ডাকতে লাগল হি ড্রপড হিজ লেগস টু স্ট্যান্ড অন দ্য গ্রিন সি সেও তার 
ডানা সেও তার পা দুটিকে সবুজ সমুদ্রের ওপরে রাখতে চেষ্টা করল হিজ ফেট স্যাং ইন টু দ্য সি কিন্তু তার পা দুটো সমুদ্রে ডুবে গেল অ্যান্ড দেন হিজ বেলি তারপরে তার পেট টাস্ট ইট এই সমুদ্রের জলের ওপরে স্পর্শ করল অ্যান্ড স্যাং নো ফার্দার তারপরে সে কিন্তু আর ডুবল না হি ওয়াজ ফ্লোটিং অন ইট সে সমুদ্রের জলের উপরে ভাসতে লাগল অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হিম এবং তার চারপাশে হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ স্ক্রিমিং প্রেইজিং হিম তার চারিপাশে তার পরিবারের সকলে প্রশংসা করে তা চিৎকার করে করে ডাকতে লাগলো হি হ্যাড মেড হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট সে তার প্রথম উড়ান সফল করেছিল এখানে শেষ করব পরের ভিডিওতে আমি এক্সারসাইজগুলি করে দিচ্ছি ঠিক আছে ভালো থাকিস তোরা